ഈറ്റ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി നട്ടപാതിരക്ക് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നടന്ന ചെൽസി വേഴ്സസ് ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡ് മത്സരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് സ്റ്റാമ്പ് പിടിച്ചു വെച്ച് നടന്നുണ്ടായിരുന്ന മത്സരത്തിൽ പോച്ചട്ടീനയുടെ ചെൽസി മൂന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള സ്കോറിലേക്ക് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെൽസി പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു മത്സരം കഴിയുന്നു ചെൽസി മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിക്കുന്നു ചെൽസി ജയിക്കുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നേടുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെൽസി അതാ വീണ്ടും പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ചെൽസിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സൈഡുകളേക്കാൾ ചെൽസിക്ക് ഒരു ഗെയിമിൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആ ഗെയിമിൻ ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആസനുമായിട്ടുള്ള എമറേറ്റ്സിലെ മത്സരമാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ തന്നെ തുറന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഇനി ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെൽസി ഉദ്യോഗത്തോളം ഈ മത്സരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെൽസിയുടെ കോൾഡ് പാമർ തന്നെയാണ് ജാതി ടാലൻ്റ് ആണ് ഈ ചങ്ങായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഒടുക്കത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ഇനിയും ഈ ചെങ്ങായിയുടെ ഗെയിമിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് എജ് ആദി സീലിംഗ് ആണ് ഈ ചെങ്ങായിയുടെ കരിയറിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ഡെബ്യൂ സീസണിൽ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഈ ചെൽസി സൈഡിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെങ്ങായിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മില്യൺ പൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ചെങ്ങായിനെ ചെൽസി സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പല ആളുകളും ഐബ്രോസ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തൊന്നുകാരനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത് കാരണം അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രീമിയർ ലീഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ അക്കാഡമി നല്ലൊരു അക്കാഡമി തന്നെയാണ് അവിടെ പിന്നെ കളിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്ങായാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ചെൽസിയിൽ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി ഈ സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സൂപ്പർ കപ്പിലൊക്കെ ഗോൾ അടിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രഗ്ലിങ് ചെൽസി സൈഡിൽ ഈ യങ് ചെൽസി സൈഡിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചെൽസി സൈഡിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കോൾഡ് പാമർ ഇനി വേറൊരു ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാറ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതായത് നമ്മൾ കളി കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൾഡ് പാമറിലേക്ക് ബോൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെൽസി ആരാധകൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഹോപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ചെങ്ങായിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാരണം ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ വരുന്നില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ചെങ്ങായിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ ബിഗ് ഫൈവ് ലീഗുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും അതിൽ കുറവും പ്രായമുള്ള താരങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ലീഗുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിലെ കാര്യമല്ല ലീഗുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും അതിൽ കുറവും പ്രായമുള്ള താരങ്ങളുടെ പട്ടിക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമും കോൾ പാമറുമാണ് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് അതൊരു ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റാറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമ് റയൽ മാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സീസണിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാ ലീഗ മത്സരങ്ങളിൽ പത്തൊൻപത് ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ചെൽസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൾ പാമറും അതേ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചുള്ളത് ജൂബ് ബലിങ്ങാമാണ് മാത്രമല്ല റയലിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവൽ പ്രഷറാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ലാ ലീഗിൽ 
ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പോരായ്മ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈവൺ കോൾ പാമറിലും നമ്മൾ ചാൻസുകൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പോരായ്മകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ആ ഒരു ഫൈനൽ തേർഡിൽ ചെല്ലി സംബന്ധിച്ചോളം ബാക്കിയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ കോൾ പാമറാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതായത് കോൾ പാമറിനും പോരായ്മകളുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റർ കാഴ്ച വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ കോൾ പാമറാണ് അദ്ദേഹം സിറ്റേഴ്സ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് കോൾ പാമറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിലെ ഇരുപത്തിയാറ് ഗോൾസ് ആണ് ഈ ചെങ്ങായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയാറ് മത്സരങ്ങളെന്ന് അത് ഇംപ്രസീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചെങ്ങായിയുടെ ഡെബ്യൂ സീസൺ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലെ ചേൽസിയുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കോൾ പാമർ മേജർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നു അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫൈനൽ തേർഡിൽ മേജർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെൽസിയുടെ ഒരു മേജർ ക്രിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് മലോ ഗുസ്തോ മലോ ഗുസ്തോ ഇൻക്രെഡിബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ഫുട്ബോളറാണ് കാരണം ആ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്ക് റോളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രീ ജെയിംസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയതിന് ശേഷം ചെങ്ങായി അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു പല സാഹചര്യങ്ങളും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് കളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രെൻഫോർഡിനെതിരെ ആ ഒരു വിങ് ബാക്ക് റോളിലും ചെങ്ങായി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ചെൽസിയുടെ ഒരു പ്ലെയറാണ് മലോ ഗുസ്തോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് ഡിഫെൻസീവ്ലിയും ഒഫൻസീവ്ലിയും അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിലും മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ചെൽസിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമറാണ് മലോ ഗുസ്തോ ഒടുക്കത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ചെങ്ങായിക്ക് ഉണ്ട് നിർത്തം എടുത്ത് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നീക്കോ ജാക്സൻ്റെ പ്രകടനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിൽ വീക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ മത്സരത്തിനും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലിക്ക് ഗോൾ ചെങ്ങായി അടിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് അവിടെ നീക്കോ ജാക്സൺ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഡാൻസിങ് മൂവാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇമ്പാക്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ്ങിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുഡ് സൈഡ് നമുക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ലോപ്പിനെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിലുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു റോ സ്ട്രൈക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഒരു ചെൽസി സൈഡിനെ ഒരു എലീറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രൈക്കർ അല്ല നിക്കോ ജാക്സൺ എന്നുള്ളത് ഇതിനോടകം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെൽസി സംബന്ധിച്ചോളം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല സമ്മറിൽ ഒരു എലീറ്റ് സ്ട്രൈക്കറിനെ ചെൽസി കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിക്കോ ജാക്സൺ ഈ ടീമിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടീമിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫ് ദ ബോൾ വർക്ക് റേറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാഷനും പിന്നെ റിലൻ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഫിസിക്കാലിറ്റിയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്യൂലുകൾ വിൻ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ കുറെ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കിടന്നെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാറ് നമുക്കറിയാം ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ അവർ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഈ സീസണിൽ കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രഷർ എഡി ഹവ് എന്ന് പറയുന്ന മാനേജർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗെയിമിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിനെ സ്വം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെൽസിയും സ്ലോപ്പി ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കരബാ കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ ഏറ്റവും പരാജയം തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിനെ ബ്രൺഫോർഡിനെതിരെ ആ ഒരു പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ഉള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു അതിൽ സമനിലയായിരുന്നു ആ മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ അത്ര നല്ല സമയമല്ല
അതായത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് പ്രീമിയർ ലീഗായി മാറിയതിന് ശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചെൽസി ടോട്ടനാമിനെ മുപ്പത്തിനാല് തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റിനെ മുപ്പത് തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റിനെ നോക്കിയിടത്തോളം സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഈ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെങ്ങാനും ആയിരുന്നു ആ മത്സരം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ടാപ്പി സിസയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ അതും രണ്ട് എണ്ണം പറഞ്ഞ ഗോളുകൾ അന്ന് ചെങ്ങായി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെൽസി അന്ന് ഒരു ഗോൾ പോലും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റ് അന്ന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ കിഡിലും ഗോളുകളാണ് ടാപ്പി സിസ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരൊറ്റ വിജയം മാത്രമേ ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സമനിലയുമായിട്ട് ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെൽസി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് സമയം മാത്രമേ നേടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റ് ഫ്ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നുള്ളതും കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെൽസി എന്ന് ചേർത്തോളം പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റഡ് ആണെങ്കിലും സ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ചെൽസി കൂടുതൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റിനെതിരെ വീണ്ടും ചെൽസിക്ക് മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലീഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കോൾ പാമറിൻ്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കീപ്പറിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു എൻജോയുടെ വളരെ വളരെ പോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു എഡ് ജോസ് ബോക്സിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ ഈ ആൻറ്റണി ഗോഡൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റണി ഗോഡൻ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ട് മർഫിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം മർഫിയാണ് പിന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വിങ്ങിൽ പിന്നെന്താണ് ഈ ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഡിഫൻസിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട്മനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാബിയൻ ഷെയറും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ഡാൻ ബോണും മുൻ ചെൽസിയുടെ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള കോബാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർമെൻറ്റും ആണ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് മിഡ് ഫീൽഡിൽ ബ്രൂണോ ഗിമരഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു വില്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫൈനൽ തേർഡിൽ പൈസാക്ക് സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് പിന്നെ ആൽമിറോണും ഗോഡനും അപ്പോൾ ഈ മർഫി വന്നൊരു സാധനത്തിൽ ആൽമിറോൺ അപ്പുറത്ത് വിങ്ങിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാധനം ചെൽസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കുക്കുറയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കുക്കുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോശം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗോളിൽ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മോശമാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുവരെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡബിൾ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെൽസിയുടെ ആ സൈഡിലുള്ള വിങ്ങറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന റഹീം സ്റ്റാലിംഗ് ആണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കോണകാലകറാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫൻസീവ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോണകാലകർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ചെങ്ങായി കളിക്കിച്ചു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ രീതിയിലുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് റേറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ചങ്ങായി ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓഫ് ദ ബോൾ വർക്ക് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കുറയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോണകാലകറിൻ്റെ ഹീറ്റ് മാപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുക്കുറയുടെ അടുത്തായിരുന്നു കൂടുതലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റഡ് മെല്ലെ മെല്ലെ മത്സരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണുന്നു ചെൽസി ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റഡ് ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് സൈഡാണ് അവർക്ക് പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് വലിയ ധാരണയില്ലാതെ കളിക്കുന്ന ഒരു സൈഡാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അവർ കേപ്പബിൾ ടു ഹേർട്ട് ആണെന്നുള്ള നമുക്കറിയുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ചെൽസി ന്യൂ കാസ് യുണൈറ്റിന് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രഷർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗോളിൽ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടച്ചാണ് അവിടെ ആ ഒരു ടച്ച് എടുക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഡിസാസി അതിനു മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസാസി ഒരു ഒരു സ്ക്രീനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് വാളിലേക്ക് ആ ഒരു ബോൾ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കേളർ സാധനം ഇസാക്ക് ഒരു കിഡിലൻ സെൻ്റർ ഫോർവേഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാസി സെൻ്റർ ഫോർവേഡ് ആണെന്നുള്ള നമുക്കറിയുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂ കാസിനെന്നു വേണ്ടി ഈ ക്ലേസ് അടിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ ചെൽ സംബന്ധിച്ചോളം ഒന്ന് എൻജോയുടെ ഡയഗണൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എൻജോ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വളരെ പോവ ഗെയിമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ പൊസഷനിൽ വളരെ സ്ലോപ്പി ആയിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഓഫ് ദ ബോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഡിഫെൻസീവ്ലി കാര്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരു മത്സരമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻസോ എൻസോളം ഒരു പോവ പോവ മാച്ച് ആയിരുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എൻസോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിലും വലുതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പോവ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എൻസോയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ എൻസോയുടെ ആ ഒരു ഡയഗണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം തന്നെ ചെൽസിക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചെൽസി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ബെറ്ററായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ചെൽസി എൻസോളം പക്ഷേ ഇസാക്കിൻ്റെ ഫിനിഷ് അടിപൊളി ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ക്ലേസർ നേടുകയാണ് ന്യൂ കാസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാഫ് ടൈമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ നിക്കോ ജാക്സൺ സ്കോർ ചെയ്തു എന്നാണ് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാമറാണ് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിക്കോ ജാക്സൺ നല്ലൊരു പിന്നെ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ബോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിക്കോ ജാക്സൺ അവിടെ ഓഫ് സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ നിക്കോ ജാക്സൺ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ആ ഒരു ഓഫ് സൈഡ് ഗോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നല്ലതായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിൽ അതിന് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓഫ് സൈഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റഹീം സ്റ്റാലിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ കീപ്പർ അടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോക്സിൽ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ കീപ്പർ റഹീം സ്റ്റാലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കാണുകയാണ് കേസയുടെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാറ്റിൽ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണണം എന്തിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസാക്ക് തൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫോർഡ് റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ആൽമറോണ പിക്കുന്ന ആൽമറോണ്ട ഷോട്ട് പെട്രോ വെച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണാണ് പിന്നെ പാമറിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രോസ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് ടേക്കേഴ്സ് ഇല്ല ബോക്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹിം സ്റ്റാലിങ്ങിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീണ്ടും കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോട്ട് വൈഡായിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെയാണ് ചെൽസിൽ ഈടെടുക്കുന്നത് ചെൽസി സംബന്ധിച്ചോളം പ്രഷർ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനൊടുവിൽ ഒരു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചെൽസിയുടെ ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കാണുന്നു അങ്ങനെ അത് ഗോളിൽ കലാശിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണാം ചെൽസി ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെൽസി ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എൻസോ ഫെർണാൻഡസ് പാമറിനെ പിക്ക് ചെയ്യാണ് പാമർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബോക്സിൽ നിന്ന് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് അത് നിയർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രൈക്കാണ് ഡുബ്രാവക്കയുടെ പൊസിഷൻ കുറെ കൂടി സെൻട്രലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നീങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും അത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാമർ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇൻറ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കെഡിലൻ ഷോട്ടാണ് അടിപൊളി സാധനം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രൈക്ക് അങ്ങനെ ചെൽസി ലീഡ് എടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കോൾ പാമറിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോൾ സ്ട്രൈക്കിങ് എബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോക്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ കയ്യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്ലീൻ ക്ലീൻ ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് സ്ട്രൈക്കാണ് നമുക്ക് കോൾ പാമറിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ലീഡ് എടുക്ക
ആദ്യം വിൽക്കേണ്ടത് റഹീം സ്റ്റാലിങ്ങിനാണ് കാരണം വിറ്റാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതും പ്രത്യേകിച്ച് സൗദിയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടാലായിരിക്കും കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ ചെങ്ങായിക്ക് കൂടെ തന്നെ തുടരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത് കാരണം നല്ല പൈസ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെൽസിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ പഠിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ് റഹീം സ്റ്റാലിങ്ങും അതാണ് ഏറ്റവും പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ മേടിക്കുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ഒരു ചെങ്ങായാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ ചെങ്ങായിയുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ വീക്ക് ഇൻ വീക്ക് ഔട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അത് ഇനി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല സമ്മറിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ സീസൺ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോണസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ പോച്ചിറ്റിനോ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു റഹീമൊക്കെ പിൻവലിക്കുന്നു മുണ്ട്രിക്കിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു മുണ്ട്രിക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മുണ്ട്രിക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കളി കാണുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗോളാണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിലൻ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ് ന്യൂ കാസ്റ്റിനെ ആ ഒരു ഈക്വലൈസർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡി ഹാവ് ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം ആ ഒരു ഈക്വലൈസർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് പിന്നെ ചെൽസി ആ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നത് പിന്നെ കൈസേഡോ ഒരു ക്ലിയറൻസ് നടത്തുന്നു അത് നീക്കോ ജാക്സണിലേക്ക് എത്തുന്നു നീക്കോ ജാക്സൺ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടേണാണ് അവിടെ പിന്നെ സ്വൻ ബോട്ട്മാൻ അദ്ദേഹം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നീക്കോ ജാക്സൺ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹം ഡ്രൈവിംഗ് റണ്ണ് നടത്തുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു റണ്ണർക്കായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് നടത്തുന്നു കോണ ഗാലകർ അപ്പോഴേക്കും എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബോക്സിലേക്ക് ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോണ ഗാലകറിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മുട്രിക്ക് പറന്നു വരികയാണ് എന്നതിന് ശേഷം മുട്രിക്ക് കോണ ഗാലകറിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ആ ബോൾ എടുക്കുന്നു ഫാബിയൻ ഷെയറിനെ മനോഹരമായിട്ട് മറികടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രേറ്റ് കമ്പോസർ ബോക്സിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നു ഗോൾ കീപ്പറിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഗോൾ കീപ്പറിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബോളിംഗ് സൈൻഡ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് എന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് വലയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ബോളിന് മാത്രമല്ല വികാസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫൻഡറിനെ കൂടി വലയിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾ അതിൽ മുഡ്രിക്കിൻ്റെ കമ്പോസാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വിങ്ങറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം റഹീം സ്റ്റാലിങ് റഹീം സ്റ്റാലിങ്ങും ആ ഒരു നയൻ റോളിലേക്ക് ഇടക്ക് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജാക്സൺ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മുഡ്രിക്ക് ആ ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ഡാർട്ടിംഗ് റണ്ണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടെന്നൊക്കെയായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി പോസ്റ്റിനോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഈ ചെങ്ങായി ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലല്ലേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് റഹീമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെങ്ങായി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മുണ്ട്രിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിലേ ഗോൾ അടിക്കുള്ളൂ ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെയും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം പുള്ളിനെ വീണ്ടും ബെഞ്ചിലിരിച്ചു അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗോൾ അടിച്ചുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ കോൺഫിഡൻസിൽ അടുത്ത കളി കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരട്ടെ അത്രയല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറ് ഗോളുകളായി മുട്രിക്ക് സീസൺ അടിക്കുന്നു ഓൾ കോമ്പിനേഷൻസിൽ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാമ്പ് പിടിച്ചിലാണ് ന്യൂ കാസ്റ്റിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗോളാണ് ലീഗ് കപ്പിലും ചെങ്ങായി ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഡ്രിക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്
കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു യങ് സ്ട്രൈക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പുതിയൊരു ലീഗിലേക്ക് വന്നിട്ട് പുതിയൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് ചെൽസി സൈഡ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിക്കോ ജാക്സൺ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ട് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തുടരട്ടെ പക്ഷെ ചെൽസിയുടെ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയർ അല്ല നിക്കോ ജാക്സൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ചെൽസി സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ലീറ്റ് നമ്പർ നയൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ചെൽസിയുടെ ഡിഫൻസ് ഡിസാസി ചലോബാ ഡിഫൻസ് ഒരു ഇടങ്ങറ് വിളിച്ച ഡിഫൻസ് ആയിരുന്നു ബാങ്ക് ആവറേജ് ആയിരുന്നു ബോൾ പ്രോഗ്രഷന് പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡിഫെൻഡിങ്ങും പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പെട്രോവിച്ചും ലോങ് ബോളുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു ആക്രസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലൊക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഈ ന്യൂ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫിസിക്കാലിറ്റിയുമായിട്ട് ചെൽസി മാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ന്യൂ കാസ്റ്റിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ വളരെ ലോ ആയത് പിന്നെ ഗുണകരമായി ചെൽസിക്കെന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചെൽസി എന്തായാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊമെൻസിലാണ് ഈ മത്സരം വിജയിച്ച് കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഈ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്ക